ആത്മീയ എന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം കേൾക്കുന്നത് ഒത്തിരി റേർ പേരാ ഇതെന്നെ ഈ പേര് വെച്ചേന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അപ്പൻ്റെ അമ്മയും വെക്കുന്ന പേരാ അങ്ങനെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് പങ്കില്ലേ ചേച്ചി എന്നും പറയാൻ ഉത്തരം മറ്റ് ആത്മീയ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ദൈവവിശ്വാസിയാണ് ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പേരെന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സംവേർ അത്യാവശ്യം വിശ്വാസം കൂടിയിട്ട് മമ്മിക്കൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു അടക്കാലത്ത് റൂമിലൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ഫുൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയും അല്ല ഞാൻ ലളിത സഹസ്രനാമം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അവസാനം ഇവർക്ക് പേടിയായി വല്ല മഠത്തിലൊക്കെ ചേരുവോ ശരിക്കും ജപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ചേച്ചിമാരും ഞാനുമാണ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ചേച്ചിമാരെ രണ്ടു പേരും മാരീഡ് ആയി സെറ്റ് എബ്രോഡ് ആണ് മൂത്ത ചേച്ചി നാട്ടിലുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയും ലളിത ശാസ്ത്രനാമവും വിഷ്ണു ശാസ്ത്രനാമവും ഒക്കെ ചൊല്ലാൻ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ചേച്ചി ഒന്നര മണിക്കൂർ അത് മാക്സിമം ഫൈവ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഒക്കെ കാണത്തുള്ളൂ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കുട്ടി കുട്ടി ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ അതേപോലെ ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം കൊണ്ട് നടക്കായിരുന്നു എങ്ങനെ കയ്യിലോ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കായിരുന്നു ആ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആയിരുന്നോ ഇപ്പൊ അതുമല്ലേ അങ്ങനെയല്ല കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ശീലം കൈ കൊണ്ട് നടക്കുന്നോണ്ട് എന്താ അതെന്താണ് അതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആ എനിക്കും കോൺഫിഡൻസിന് വേണ്ടിട്ടാണ് അതും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ എന്തോ ഞാൻ മിസ് ചെയ്ത പോലെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ പോകും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചോട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് എന്നും വെച്ചാൽ പുറത്തു പോവില്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പുറത്തു പോവുക സ്കൂളിലായാലും കോളേജിലായാലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ബാഗിലുണ്ടാവും എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ അത് കയ്യിലുണ്ടാവും ഓക്കെ ഷൂട്ട് സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കൂടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആ സമയത്ത് സ്പോട്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് ഞാൻ പിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇച്ചിരി കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മാറ്റി ഭഗവാനെ പക്ഷെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തരുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്നൊരൊക്കെ ചുമ്മാ തരെ ഇല്ല അതെ ചുമ്മാ ദ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ ഉണ്ടാവോ ഇല്ല നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതല്ലാതെ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പവറിൽ മാത്രമേ വിശ്വാസമുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ശിക്ഷയും ഇതൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ മാറ്റിയപ്പത്തേന് ആ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ പോയോ ഇല്ല അത് ഭഗവാന് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലല്ല നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്സ് പോലെ അല്ലെ നമ്മൾ എന്തും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ പോലെ അല്ലെ അപ്പം ഐ തിങ്ക് ഹീൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ശരിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് മാത്രമാണ് ശരിക്കും അത് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം ആക്ച്വലി സ്പിരിച്വലി എല്ലാരും പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും സ്വാമിജിമാരെല്ലാരും പറയുന്നത് എന്നാ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്താണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും നടക്കുക എന്നല്ലേ പറയാ ബാക്കിയെല്ലാം മനസ്സിന്റെ 
മനസ്സിന്റെ ഓരോ എന്താ പറയാ കളികളാന്നാ പറയുന്നത് അതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏജ് ആയി വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ തോട്ട കൂടുതലും വരും ലൈക്ക് അമ്പലത്ത് പോയാലും അവിടെ അല്ല ഇരിക്കണേ അതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു കണ്ട് ചെയ്യണം കടത്തിനൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയല്ലേ അല്ലെ അതെ ഓക്കെ എന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ആത്മീയ ചില സമയം ചില വ്യൂവിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സുസൈൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടില് എവിടെയോ റത്രിക്കിന്റെ അങ്ങ് പോയി ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയോ ചത്രം വേണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല ആദ്യമായിട്ടാ ആദ്യമായിട്ടോ പറയാ പക്ഷെ എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു കണ്ണിന്റെ ഭാഗമാണോ മൂക്കാണോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു 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 ആണോ എവിടെയൊക്കെയോ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെയോ ഫീൽ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഒരാള് പറഞ്ഞാണോ പക്ഷെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ പറയുമ്പോഴും എന്നാ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ തലയാട്ടിൽ കൂടുതലാന്നോ അത് ഞാൻ കുറച്ചതാണല്ലോ പക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ നേരത്തെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തലയാട്ടി കളിക്കുക എനിക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ തലയാട്ടി ബൊമ്മ എന്ന് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അല്ല ഞാൻ പാട്ട് പാടുമ്പോഴൊക്കെയും കൊറച്ച് തല കൊണ്ടുള്ള ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇവിടെ ഞങ്ങള് സ്കൂളിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു പാട്ട് പാടി ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ അല്ല ഇപ്പൊ തലയാട്ടിൽ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന തലയാട്ടണ്ട തലയാട്ടാ പാടിയാ മതി പൊത്തി വെച്ച മല്ലിക്കൈ മുട്ട പൂത്തിരിച്ച ലക്കത്തി വിട്ട് പേസി പേസി അതുകൊണ്ടല്ല ഇവര് ഈ ബേസ് പറഞ്ഞിടുമ്പോ എനിക്ക് അത് ശ്രുതി ശ്രുതിയിൽ പാടൂ സാ ശ്രുതിയിൽ പാടൂ പക്ഷെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടേ അതിന്റെ കൂടെ പാടാന അപ്പഴും ശ്രമിക്കണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശേഷം കേൾക്കാനിരിക്കുമല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ നോക്കി ഇങ്ങനെ വർത്താനം കേൾക്കാനും നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഇല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ക്യൂ അവിടെ അവരിങ്ങനെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കും ഈ ഈ കുഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊച്ചു എന്നാ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ അറിയാൻ ഒരു ആകാംക്ഷയില്ലേ ഉണ്ട് ഇത്രയും നേരം തലയാട്ടി പോകുമ്പോൾ തലയാട്ടി വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആക്ച്വലി എനിക്ക് വിശക്കുന്നില്ല കൊണ്ടോ ദാഹിക്കുന്നു കേട്ടോ വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കി തരുവോ പുഡിങ് ആക്കി തരട്ടെ ചിയാ പുഡിങ് ചിയാ പുഡിങ് അല്ലേ ചിയാ പുഡിങ് എന്തൊക്കെ വേണം ചിയാ സീഡ്സ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര എന്നാ പറയാ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല ചേച്ചി പേടിക്കുന്ന അപ്പൊ അല്ല എന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് കാണും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കഴിച്ചിട്ട് വാ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിടിങ്ങ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കാണാം ഓക്കെ കൊച്ച് പറഞ്ഞോടിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം എന്നാ ഉദ്ദേശം എല്ലാം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു പക്ഷെ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശരിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അത്രയും രസമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചി കാക്കിത്തരണം ഇവിടെ വന്നിട്ടെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ പണിയെടുക്കാൻ വയ്യാ ഇത് പറയാൻ ആർക്കാ മേലാത്തെ എനിക്ക് ചേച്ചിക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യ ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഈ ചേച്ചിക്ക് എന്നാക്ക വേണം എനിക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് അധികം പണിയൊന്നും എടുക്കാതെ ചേച്ചിനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാതെ ഞാനും എടുക്കാതെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സാധനം ചെയ്യാം പുഡിങ് ചെയ്യാം ചിയാ പുഡിങ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനൊക്കെ മെലിയാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ട് മിൽക്കും വേണം 
തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ച് മതിയാണ് ആ മതി ഇത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അത് കുതിർത്തി അതെന്താ ഞാൻ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് മതി അത്രേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ വേണോ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തു തരാം കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമുക്കല്ലേ വേണ്ടത് ചേച്ചിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ആ എനിക്ക് മാത്രം സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ അതെന്തോക്കണോ <laughs> 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 അത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് സോക്ക് ചെയ്താകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് മതി മതി ഹെൽത്തി ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട ഇതിലിട്ടാൽ മതി പ്ലസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളോ ആപ്പിളോ പൈനാപ്പിൾ ഇല്ലാത്ത നന്നായി പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നേന് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ചേച്ചി അതിൽ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടോ ഏത് സ്വീറ്റ്സ് ഇടണം പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം വേണ്ടവർക്ക് ഹണി ഉണ്ടോ ഹണി ഹണി ആഡ് മധുരം അത്ര നല്ലതല്ല ചേച്ചി ഇതിപ്പോ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഹെൽത്തി സാധനങ്ങളാണ് എത്ര വേണം ഞാൻ മധുരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിശുക്കാണ് ഇത്തിരി കൂടി പാല് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്തിരി കൂടി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ആഡ് ചെയ്യാം ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം പഴം കട്ട് ചെയ്യാം പഴം ഇടാം ചെറിയ പഴം രസമായിരിക്കും രസമായിരിക്കും കളിയാക്കി പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ചിയ സീഡ്സ് ശരിക്കും കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വയറിനകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അത് ശരിക്കും ഒരു ഫില്ലിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് നല്ല ഹെൽത്തി സാധനമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പരിഹസിക്കല്ല 
അങ്ങനെ തോന്നിയ സോറി കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ ഞങ്ങളെ പോലെ എന്നെ എന്നെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുത്തരി ചോറ് ചൂടോടെ അതും നമ്മുടെ കൊഞ്ചു വറട്ടിയതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര സ്വാദോടുകൂടി കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ പൊന്നു പോലെ ചേച്ചി ഇത് മാത്രം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വരും സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്ന് കരുതുന്നില്ല അതെന്നെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ചേച്ച് ഇത് മാത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു നേരം നമുക്ക് ഇതാക്കാം ഇതാക്കാലോ ഈസി പണിയാണ് ഫ്ലാറ്റിൽ ഒറ്റക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അധികം മമ്മി അധികം ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പൊ ഞാനാണ് എല്ലാം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ടും ചിയാസിയുടെ അധികം കുതിർന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഞാൻ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് നോക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരിക്കും തേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്താ പറയോ ചിയാ സീഡ്സ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ശരിക്കും ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് പോലെ അടിച്ചിട്ട് ചിയാ സീഡ് ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ എന്തായാലും കൊള്ളാട്ടോ ഇതേപോലെ പല റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടോ നുറുങ്ങ് കുട്ടി കുട്ടി സാധനങ്ങൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഹെവി ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഹോബി എന്താണ് പാട്ട് കേൾക്കും ചില സമയം വായിക്കും ബുക്ക്സ് ചിച്ചാച്ചിച്ചാടില്ല <laughs> അതേപോലെ നല്ല നല്ല ബേസ് ഹെവി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഇല്ല ആക്ച്വലി ജോസഫിന് ശേഷം എനിക്ക് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര മെച്ചുവേർഡ് അതേപോലത്തെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ആ എനിക്കപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ വേണമെന്നല്ല അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാനാ ഇഷ്ടം ഞാൻ ആദ്യം തമിഴ് മൂവി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മനംകുത്തി പറവൈ അതൊരു റൊമാന്റിക് കോമഡി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇന്ന് ഞാൻ കാണുമ്പോ ഏ നന്നാക്കായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫിലിം കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പറയും ഇവർ എന്തോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബെറ്റർ ആക്കാമായിരുന്നു അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും തോന്നും ഈവൻ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ദാസേട്ടനും പോലും എപ്പോഴും പറയില്ലേ ഇതുവരെ ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്റ്റിൽ ഐം ലേണിംഗ് പറയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ അതെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് റൊമാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയും ചമ്മലും ഒക്കെയാ പിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നന്നായി ചെയ്തേനെ റൊമാൻസ് സാധനൊക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് റൊമാൻസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരുന്നോ അത് പിന്നെ റൊമാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണോ അന്ന് റൊമാൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു അത് എപ്പോഴാ പിന്നെ റൊമാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പില് ഒരു കാര്യം പോലും കള്ളം പറയുകയില്ല അതറിയത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ ഒളിച്ചു വെച്ചേച്ചി ഇവിടെ ഒന്നും നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറന്ന മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരാ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സനുവിന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആണ് സനു ആയിട്ട് കോളേജ് മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചതല്ല വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്ക് സനുവിനെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു നാട്ടിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ സനുവിന്റെ കണ്ണൂരാണ് തളിപ്പറമ്പിലാണ് സോ തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വീട് മാറി വന്നപ്പോഴാണ് സനുവിനെ കാണുന്നതും കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലായതൊക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അല്ല അല്ല 
ശ്രീരാജരാജേശ്വരൻ എന്നാ പറയാ അപ്പൊ ആക്ച്വലി ചേച്ചിയും ഷാജി സാറും ഒക്കെ വന്നത് ഞങ്ങൾ അറിയായിരുന്നു അതായത് ഏട്ടന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂരാണ് എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ പക്ഷെ വസന്തിക്ക് ശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ഈ ഒരു മത പടിക്ക് ഇപ്പുറം നിന്ന് വേണം കുഞ്ഞേ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയി തൊഴുതിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് ഭഗവാനെ കാണാന് പൊന്നിൻകുടം പറയാം അവിടുത്തെ പ്രധാന വഴിപാട് പൊന്നിൻകുടം നിറച്ച് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അത് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ ഒരു ആ ഒരു ഇത് ഉത്സവ സമയത്താണ് അല്ല എല്ലാം അവിടുത്തെ പ്രധാന എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി തരണം ഇത് എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുതുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുവല്ല എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പൊ പലയിടത്താണ് പഠിക്കുന്നത് ഏട്ടൻ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ മിക്കവാറും എന്താ പറയാ അടുക്കളെ കയറി പണിയെടുക്കാനൊന്നും നമുക്ക് ഒരാൾക്കായിട്ട് മെനക്കെടുകയില്ല അന്നേരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഒരു എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അത് കൊച്ചു പറയുന്ന സത്യം കേട്ടോ അല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയല്ല ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഉതുറ കുറിച്ചിടേ ഉം ആക്ച്വലി കരിക്കിന്റെ ഒരു ആ തേങ്ങപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കരിക്ക് വെള്ളം കുഞ്ഞൊരു മിനിമം ഒരു ഫസ്റ്റ് പല്ലവിയോ അതൊക്കെ പഠിച്ചേച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് കേട്ടോ പേടിയാ മറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ആനീസ് കിച്ചണിൽ പേടി വേണ്ട നമ്മുടെ വീടാ അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തിടപഴകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടട്ടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരുപാട് നന്മകൾ വരട്ടെ ഇതേപോലെ നല്ല വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികൾ എന്റേത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസ് നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കിടാൻ ഇനിയും ഗസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് പേര് വരാനുണ്ട് അവരെ കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ചെറുത് 